Hej och välkomna till den här genomgången som ska handla om kemisk bindning med särskilt fokus på intramolekylära bindningar. Det är bindningar som sker inom ämnet eller molekylen. Jag tänkte att jag skulle börja med att förklara lite om metaller och metallbindning som är en intramolekylär bindning. Metallerna har flera särskilda drag, bland annat att de leder värme. Ni kan testa om ni har en stol eller ett bord i närheten som har med metallben. Att känna på det här så känns ju metallen kall. Men det är faktiskt inte så att metallen är kall utan det är så att den leder värme från handen vilket gör att det känns kallt. En annan egenskap som metallerna har är att de leder elektrisk ström. I många kablar eller de flesta kablarna så finns det till exempel då koppartråd som är metall och den är ju där av den anledningen att den leder strömmen. Den tredje karaktären som metall kan ha är att de är formbara. Mycket av de här metallerna kan man då smida till olika former eller till olika ändamål. Exempelvis svärd som är då är av metall som man då format det. Även metallerna där de har en metallglans. Det kan man titta och man ser på metall att de alltid skimrar på speciellt sätt och det kallar man för metallglans. Egenskaper som densitet, hårdhet och smält- och kokpunkter skiljer sig däremot väldigt stort mellan de olika metallerna. Och det är för att de här atomerna ligger tätt packade i metallbindningarna. Och då är de hur de sitter och vilka typer av atomer som ligger där som då kan skiljas väldigt mycket åt. Det som är också viktigt att tänka på är att metallplåt den består av enbart en typ av atom. Så är det en kopparplåt så är det bara kopparatomer som det står av. Det kan finnas föreningar men är det en ren kopparplåt så är det bara kopparatomer som sitter ihop tätt packade. Och det som är då är väldigt bra med det här är att man kan ändra positionen när man till exempel då ska forma ett svärd utan att brinningen brister. Metallen går inte sönder utan den ändrar bara positionen. Om vi tittar vidare på den här metallbindningen så består de här metallbindningarna eller runt av delokaliserade elektroner. En delokaliserad elektron är att den inte hör hemma på någon speciell plats. På den här bilden som ni ser här så ser man de här blåa Prickarna, det ska föreställa de delokaliserade elektronerna. Nästa typ av intramolekylär bindning är en kovalent bindning. Till skillnad från jonbindning så hoppar inte elektronerna hos en kovalent bindning. Utan istället så delar atomerna på elektronerna. Och detta gör de för att uppnå ädergastatur. Jag ska snart visa hur detta ter sig. Men man kan också kalla det här för en elektronparbindning och det är för att två atomer då kan dela på elektronerna. Så att alla, de kan då göra det lite mer rättvist fördelat. Det ska visa här. Vi har vätgas som har den molekylformen H2. Det betyder att det är två stycken väten som sitter tillsammans. Om vi nu tittar på den här så har jag gjort en liten bild. Och här är då valenselektronerna. Varje väte har ju en valenselektron och det är de här två prickarna här. När de här går ihop i sin kovalenta bindning så kommer de att dela på de här elektronerna och tillsammans så får de ju då två stycken i sitt yttersta skal. Och då är ju det första skalet fyllt, det här korskalet. Vilket gör att de får den här trevliga ädergasstrukturen. Här har jag en annan bild för att visa hur elektronmålen går in i varandra. Om vi istället tittar på klorgas som har sju stycken valenselektroner. Så ser vi här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och det som kommer hända här när klorgasen eller kloratomerna går ihop till en klorgas är att de då kommer dela på ett elektronpar. Och det ser vi här. Och jag har då gjort en ring för att visa att vilka elektroner som tillhör varje elektronspar. Och då är det den här elektronparbindningen, kovalenta bindningen, när de delar ett elektronpar. Ett elektronpar dessutom bildar ju en bindning. Så ni ser här så kommer den ena kloratomen ha åtta stycken elektroner runt sig. Men det kommer också den andra kloratomen ha. Och då uppnår den här ädelgasstrukturen som är så efterhandsrent värt. Kväve, eller kvävgas, är en mycket stabil gas. Och då är ju för att, om vi tittar på de här, så har de fem valenselektroner varje atom. Och när de här går ihop med en kovalent bindning så kommer de att dela på alla de här elektronparen. Och jag sa ju innan att ett elektronpar är en bindning. Så det som kommer hända är att de får en, två, tre bindningar. Och det är ju så här att när man ska bryta en bindning så krävs det energi. 
Och för att bryta bindningar mellan en kvävgas så behöver man bryta tre bindningar. Och därför är det också en väldigt stabil gas eftersom det krävs väldigt mycket energi att frigöra atomerna var för sig. En variant på den kovalenta bindningen är den polära kovalenta bindningen. Det är ett mellanting mellan jonbindning och kovalent bindning. Och det som händer här är att då laddningen är ojämnt fördelad. Jag tänkte att jag skulle vita, visa vätteklorid som egentligen då är saltsyra. Om vi tittar på den här. Så är det så här att elektronerna kommer att befinna sig närmare det ena atomslaget än det andra. Om vi då tittar här så ser ni att det är mycket större här så elektronerna kommer att befinna sig mer runt det elektronegativa atomslaget. Jag ska visa en tabell snart och visa det. Och då kommer elektronerna att befinna sig oftare på den här sidan än på andra sidan. Här har vi då en tabell över elektronegativitet. Och det skiljer sig från de olika atomslagen vilken elektronegativitetsvärde man har. Och ju högre differens det är i elektronegativiteten desto mer går det mot en jonbindning. Till exempel så hade vi då väteklorid där väte har 2,1 och sen har vi då klor som är 3,0. Och här ser vi då att den har klor i väldigt mycket mer elektronegativ. Och då kommer den också att elektronerna befinner sig mer åt klorsidan än mot vätesidan. Och genom att veta det här med elektronegativt så kan man också utreda vilken typ av bindning en molekylförening skulle kunna ha. Skillnaden, om den är under 1,7 så ger det alltid en kovalent bindning. Är skillnaden däremot över 2,1 så ger det alltid en jonbindning. Och sen finns det, det här gränslandet mellan 1,7 och 2,1. Och då är det faktiskt flera andra faktorer man måste titta på för att avgöra vilken typ av bindning det är. Men så redan det är under 1,7 eller över 2,1 så kan man alltid redan där med hjälp av elektronegativitetsvärdena avgöra vilken typ av bindning som sker inom molekylen. Vi har till exempel då vätteklorid en gång. Vilken bindning bör det här vara då? Jo, vi kan gå tillbaka och titta på de här elektronegativitetsvärdena. Så ser vi här att väte har 2,1 i värdet och sen har vi då klor som är 3,0. Och då gör man en skillnad här om man räknar ut med subtraktion 3,0 minus 2,1 är lika med 0,9. Och då sa vi att är skillnaden under 1,7 så är det alltid en kovadent bindning. Det betyder att hos väteklorid så är det en kovadent bindning. Om vi istället tittar på natriumklorid så får vi först gå tillbaka till vår tabell. Natrium har ju 0,9 och klor har 3,0. –3,0 minus 0,9 är lika med 2,1, vilket ger en jonbindning. Eftersom skillnaden är mer än 2,1 eller lika med 2,1 så ger det alltid en jonbindning. Den tredje typen av intramolekylära bindningar jag tänkte gå igenom är så kallade dipoler. Och det är egentligen för skjutna elektronmål. Och det som händer här är att man får en positiv och en negativ pol. En av våra främsta exempel på detta är faktiskt vatten. Det är så här att på den här sidan som syret är så kommer det befinna sig fri elektroner eller elektroner. Och det gör att man får en negativ laddning på den här sidan. Eller en negativ pol. Här kommer det således vara en positiv pol. Så det som kommer hända här är att vi får en dipol kallar man det. Och det är för att det är två stycken poler. Jag kommer gå igenom nästa lektion, de intermolekylära bindningar och då kommer jag också förklara vilka egenskaper vatten har på grund av de här dipolerna. Men jag vill redan nu förklara hur det beter sig. Men det kommer mer om detta senare. Så då var den här filmen slut. Om du inte är min elev och inte vet om det här så kanske du kan gå in på stenforsa.csi.blogg.se där jag lägger in alla filmer jag har producerat. Tack så mycket!